in ihrer Flying Machine Arena testet ETH Zürich Drohnen. Der Leiter des Projekts, Sergei Lupaschin, zeigt uns eine der Möglichkeiten, wie man die Fluggeräte steuern kann. So, uh, I'm going to show that really quick. So we have a Connect, it's tracking me. And I can select, uh, this is Charlie. So all of our quadricopters have names. So if I move my arm left, it goes to the left. If I move it to the right, it goes to the right. And similarly, I can bring it closer, push it away. So it's supposed to be a natural uh, interaction experience with these uh, quite complicated and quite fast vehicles. And just to make it more interesting, more exciting, I can do some acrobatics. So I can trigger flips up, there we go, with my left arm. And of course, there's a command to land the vehicle and so on. Quadrocopter von der ETH die fliegen aber auch selbstständig, allein oder im Verbund. Sie fliegen in Formationen, tanzen oder werfen und fangen, wie in diesem Beispiel einen Golfball. Auch andere Forschungsanstalten beschäftigen sich mit praktischen Anwendungsmöglichkeiten von Drohnen und dem Flug im Verbund. Entscheidend für die präzisen Manöver sind Kameras, die an der Decke montiert sind. Die verfolgen jedes Objekt ganz genau und übermitteln ihm seine Position. Im Freien sind so Formationsflüge noch nicht möglich. Aber man kann die Drohnen auch im Freien dank Videoüberwachung über eine grosse Entfernung manuell steuern. Zum Beispiel mit einer entsprechenden Brille. Eine Kamera an der Drohne schickt live Videobilder zurück zum Pilot. Gleichzeitig werden die Aufnahmen auch gerade aufgezeichnet. Der Sergei Lupaschin findet es grundsätzlich positiv, dass auch immer mehr Privatpersonen so Fluggeräte brauchen und von außen damit herumfliegen. Was wir gesehen haben, ist, dass viele Menschen diese Dinge mit Hand fliegen, zum Beispiel mit Kameras. Aber wir werden viel mehr sehen, was da kommt. Also im Grunde ist es eine sehr interessante neue Welt, aber viele Dinge müssen sich auf die Regeln zu kommen. Zum Beispiel die Regulationen sind ein großer Problem, bevor wir diese Dinge tatsächlich in Massen fliegen.